Всеобщие местные выборы в Молдове состоялись. По данным Центральной избирательной комиссии, к этому часу к избирательным урнам вышли более 40% избирателей или более 1 миллиона 130 тысяч граждан. В некоторых населенных пунктах минимальный 25-процентный порог явки был преодолен еще к трем часам после полудня. С утра активнее всего голосовали жители северных и центральных районов Молдовы. В первой половине дня лидерами были Дандюшанский и Теленежский районы. А вот жители Гагаузских сел, Русская Киселия и Котовская сегодня так и не смогли избрать примара. Там было зарегистрировано всего по одному кандидату, но их сняли с выборов решением комиссии по чрезвычайным ситуациям. Оно, кстати, принципиально изменило картину в избирательном бюллетене еще в 70 населенных пунктах страны. Из-за отстранения кандидатов от партии «Шанс» в 45 селах на Пост мэра баллотировался только один человек. Среди них и два села из Аргеевского района – Клишева и Николаевка. Там осталось только по одному кандидату от правящей партии «Действие и солидарность». Еще в 25 населенных пунктах выбирали из одного кандидата на должность местного советника. Также сегодня сняли с выборов кандидата на пост примара от ПСРМ в селе Нихарень Рыжканского района. А первая информация о нарушениях поступила к наблюдателям еще до открытия избирательных участков. Четырех наблюдателей не пустили на участки. Скорее всего, это произошло из-за незнания избирательного законодательства функционерами или по другим причинам был ограничен вход. К 7 часам утра наблюдателям предоставили доступ, но проблема в том, что их допустили на участки за 10 минут до открытия, и они не смогли увидеть весь процесс подготовки. К двум часам дня к независимым наблюдателям от Промолекс поступило свыше 600 жалоб на нарушения. Из них более 200 были включены в финальный отчет. Десятки случаев связаны с тем, что на избирательных участках прерывалась обязательная видеосъемка. На некоторых участках проводилась агитация. Люди жаловались на то, что в списках перепутаны адреса, поставлены чужие подписи. Иногда информационная система сигнализировала о том, что человек уже проголосовал, хотя он этого не делал. По данным Промолекс, были зафиксированы случаи подвоза избирателей. Объем нарушений, о которых нам сообщили, гораздо больше по сравнению с предыдущим выборами И объем этого отчета нам это подтверждает. С официальной жалобы в полицию обратился кандидат в примары Бельц Александр Петков. Он попросил идентифицировать авторов СМС-сообщений, которые посылали жителям Молдовы якобы в его поддержку. О нарушениях также сигнализировали и пользователи соцсетей. Один из жителей села Пипень снял видео калачей в магазине. В своем ролике он утверждает, что они были приготовлены для избирателей. В день выборов семья Рейлян, которая поддерживает одного из электоральных конкурентов, привезла сюда калачи и в день выборов бесплатно раздает их избирателям.